One more. Roberto, you seem very confident uh, that this is going to be a knockout. Now, uh, let's go a step further and tell me the round. Well, nueve. Solamente nueve le voy a Habla mucho. You're not worried then by uh, my what Roberto says or does or his prediction of taking you in nine rounds? No, no. I know what I'm going to do and I'm going to do my best to do out there. If he beats me, it's because he's a better fighter, that's why. But uh, I think I'm the best. It's going around and out. Can you name the round? I never try to. No. One thirty three and a half, Ken Buchanan. Keep it over for tonight, Ken. Sort of hope tonight. Huh? I think he's talking Yiddish. Ask him if he's saying right now. I don't know what he's saying, but I'm not saying nothing. He's been saying a lot the last couple of weeks. I don't know, I don't understand him. What about his threats and his promises? What about them? What do you feel about it? <laughs> Nothing to worry. He says he's going to knock you out in nine rounds. Oh, well, he's getting his chance tonight. <laughs> <laughs> 132 and a quarter. <laughs> Roberto Duran, 132 and a quarter. Bueno, le doy un saludo a todo el pueblo panameño aquí en el mensaje, al general Torrigo, también a mi mamá. Esta noche me voy a coronar campeón mundial porque lo voy a tumbar en la visión ese que tiene la
Roberto, that was a pretty rugged fight you had last night. Uh, how do you feel? Dice que es una buena pelea que hiciste anoche. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy contento. No me siento estropeado como se debe de sentir Bucana. He said he feels very proud of being the champ. He said he's also glad that he's not beaten, you know, his body physically. And he knows that probably Buchanan is, but it's just part of the game. Well, uh, you know, you were going up against a pretty good champion. Uh, but you predicted that you would win in nine rounds, and it took you 13. What, uh, what happened? Dice que tú peleaste con un buen campeón y que tú dijiste que lo iba a noquear en nueve y lo noqueaste en trece. ¿Qué pasó? Bueno, no lo pude noquear porque no presentó pelea en, en ningún asalto y se la pasó, fue huyendo, por eso fue que no lo pude noquear. He de, said that Buchanan did most of the running. He didn't present no fight. You know, he has seen Buchanan fight before and he's, you know, rugged with the other guys and he felt that eventually he'll do with him and he didn't. And that's why he didn't knock him out, you know, earlier. I believe there's talk now of a rematch uh, later on. Uh, how do you think you're going to make out there? Dice que si hay una revancha, ¿cuál es tu opinión respecto a la revancha? Bueno, que la revancha lo voy a poner a dormir más rápido esta vez. He said, in a return match, I'll make him sleep faster. Looking back on the fight, uh, Roberto, what, uh, what was the quality? What do you think it was that made you win? Dice que, ¿qué fue lo que te hizo a ti ganar la pelea de noche? El corazón. Esto fue lo que me hizo ganar la pelea. Dice, his heart, very esto. much. Y los puños. His que heart. Mientras dan esto, hay esto. <laughs> he said, as long as he can use his hand, he will always eat. So his hand and his heart made him win last night. Bueno, que yo le doy, este, estoy un poquito nervioso y que yo anoche peleé para todo el, por, todos los latinos porque ese título es de nosotros, los latinos estoy muy agradecido al señor Teddy Brenner por ver filmado a Bucana no sé cómo agradecerle Thank you Dice que antes de entrar al ring desde que tú llegaste aquí y hablaste con todo ello, tú tenías la confianza que tú ibas a ganar. ¿Por qué tú te sentías tan confianzudo? Bueno, es que yo siempre he tenido ese instinto de que ningún boxeador me gana a mí, que ninguno es más bueno que yo. Dice que si lo hace antes de nueve, tal vez. Yo creo que lo haga antes del trece. Si has oído alguna noticia de Panamá, ¿qué es lo que han dicho la gente o cómo están las cosas por allá? Bueno, yo recibí una llamada anoche en, en el hotel que tan día feriado en Panamá y todo el mundo no trabaja hoy, no hay working en Panamá, no working. Ese que si tú peleaste tu plan de pelea que se te había dicho. Sí, ese fue el plan que me dijeron que así era, y por eso yo hice mucho caso. Dice que qué clase de sentido tú tienes en tu vida, que eres 21 años y eres el campeón mundial. Bueno, yo no sé, no, este, yo estoy muy, muy contento de cumplir 21 años en el Nueva York, en el Hotel Conco, y me siento muy contento de ser el nuevo campeón mundial a los 21 años, y espero que esto dure por mucho tiempo. <risa>